ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ്രുദേ ചാനൽ എന്റെ പേര് ആശ വിനീത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തി ഞാൻ പറാത്ത ഐഡി അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രീൻ പീസ് ഗ്രീൻ ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ഇത്ര വെജിറ്റബിൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പച്ചക്കറികൾ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം വേവിക്കുക പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അധികം വേവിക്കേണ്ട മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മതി ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അരപ്പും തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരിഞ്ച് നീളത്തിൽ കറുവാപ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് കശുവണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് നാല് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏലക്കയും അപ്പൊ ഇത്രയും വേണം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു അര അരമുറി തേങ്ങ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ്ട് അരയ്ക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറുമയിൽ മൊത്തം നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം കൂടുതലായി പോവും അതുകൊണ്ട് കുറുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക നെയ്യ് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർക്കുക നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക അര ടീസ്പൂൺ പെരുജീരകവും ചേർക്കുക ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടാവണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജീരകം കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു വലിയ സവാള നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു ചേർക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് ഒരു ചുവന്ന നിറമാകുന്ന വരെ വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ സവാള ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കണം ഈ തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വേവണ വരെ ഇതുപോലെ വഴറ്റണം അപ്പോ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളി സവാളയായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അമർത്തുമ്പോ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇതങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് അമർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം തക്കാളി സവാളയും അപ്പൊ നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്ക ഇതിലോട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം തീ വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം 
ഈ അരപ്പ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണാട്ട വരിക കാരണം ആ കറുവാപ്പട്ടി ഏലയ്ക്ക് ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല മണമായിരിക്കും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറുമയുടെ മണം വന്നു തുടങ്ങും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ അരപ്പിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിഞ്ച് നീളത്തിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ട എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ കറുവാപ്പട്ടയുടെ മണമാണ് കൂടുതലും വരണത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഈ അരപ്പ് ചേർത്തത് തൊട്ട് നല്ല കുറുമയുടെ നല്ല മണാണ് വരണത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം വളരെ ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ തീ മതി ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇത്തിരി വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറി കഷ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ അടുക്കി പിടിക്കും അത്ര വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഷ്ണങ്ങളിലോട്ടും ആ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് കട്ട നീക്കിയിട്ടുള്ള തൈര് ചേർക്കണം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തൈര് ഒന്ന് ഉടച്ചാൽ മതി കട്ടയില്ലാതെ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ തൈര് ചേർക്കുമ്പോഴും തീ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അറിയാണ്ട് ഞാൻ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും തീ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ തൈരായിട്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നെ വേവിക്കാൻ വിടണ്ട നമുക്ക് അത് ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടായ പാല് ചേർക്കാം തണുത്ത പാല് ചേർക്കരുത് ചൂടായ പാല് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പാലാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ തീ ഓഫാക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇനി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കുറുമ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നല്ല മണാണ് വരണത് അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ കുറുമ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കുറുകിയിരിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചൂടായ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് ഒരിക്കലും കൂടരുത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും കുറച്ച് മല്ലിയില നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറാം തണുപ്പില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഈസി അല്ലേ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുക അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക വേഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർബാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടുന്നതിനായി ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു
അച്ഛനില്ലേ